नमस्कार विद्यार्थी मित्रों मैं शाहजी भोसले तुम्हार सर्वान ऑनलाइन क्लास में सहर्ष स्वागत करते हैं अपन पहत प्रकरण दुसर वर्ग समीकरण तैम सराव संच दोन पॉइंट एक अनम प्रश्न चौथा डायरेक्ट मैं प्रश्नाक जो प्रश्न का दिला है बगा मु कि नहीं समीकरण की मुझे कि नहीं अपने ठरवाय है मैं मु कभी अत्या कभी नसत बजा इत कि दिल्ली इत एक समीकरण दिल है चला कि दिल त्या चलाच्या किमती त्या चलाच्या जर किमती आपण त्या ठिकाणी ठेवल्या तर त्या ठिकाणी ठेवल्यानंतर ह्याला म्हणतोय आपण डावी बाजू याला म्हणतोय उजवी बाजू डावी बाजूबरोबर उजवी बाजू किंवा त्या समीकरणाची याच्यामध्ये ठेवल्यानंतर याची किंमत जर काय येत असेल शून्य येत असेल तर आपण काय म्हणतोय ती त्या समीकरणाची उकल आहे किंवा त्याला काय म्हणतोय आपण त्याचं मूळ आहे आणि जर शून्य येत नसेल तर आपण काय म्हणतोय मूळ नाही चला बघूया आपण कशा पद्धतीने सोडवायचं मी काय केलं बघा पहिलं समीकरण दिलेले समीकरण आहे तसं व्यवस्थित उतरून घेतलं त्यानंतर काय करायचं एक किंमत ते दोन किमती ठेवून बघायचं मी त्या ठिकाणी पहिली किंमत ठेवतोय बघा एक सबरोबर एक वरील समीकरणात एक सबरोबर एक ही किंमत ठेवू आणि हे काय करायचं आपल्याला मूळ आहे किंवा नाही एक ही या समीकरणाचं मूळ आहे किंवा नाही काय करायचं ठरवायचं आहे बघा काय करतोय आता इथं एल एच एस एल एच एस म्हणजेच लेफ्ट हँड साईड डावी बाजू म्हणतो त्याला आपण डावी बाजू बरोबर डावी बाजू काय दिल्या एक्स वर्ग अधिक चार एक्स वजा पाच एक्सची किंमत किती ठेवल्या एक एक्सच्या ठिकाणी एक ठेवायचं एक एक्सच्या ठिकाणी एक ठेवलं एकचा वर्ग आहे तसं अधिक चार एक्सच्या ठिकाणी एक वजा पाच आहे तसं एकचा वर्ग एक अधिक चार ना आत गुणलं चार एक चार वजा पाच चार आणि एक पाच पाच वजा पाच पाचमधून पाच गेलं शून्य बरोबर एल एच एस आता इथं ही लेफ्ट स लेफ्ट साईडचं जर एक्सची किंमत एक ठेवल्यानंतर किती आली किंमत शून्य आली आणि तीच बरोबर काय आहे आर एच एस आहे आर एच एस एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हे दोन्ही समान आहेत म्हणताना एक्स ही या समीकरणाचं काय आहे मूळ आहे एक्स हे या समीकरणाचं मूळ आहे म्हणजेच लिहिताना काय लिहिणार म्हणून एक्स वर्ग अधिक चार एक्स वजा पाच बरोबर शून्य या समीकरणाचे या समीकरणाचे एक मूळ काय म्हणे आपण एक्स बरोबर एक आहे हे काय आहे या समीकरणाचं मूळ आहे आता दुसरी किंमत ठेवूया बघा दुसरं काय करणार एक्स बरोबर आता इथं काय ठेवलेलं एक ठेवलेलं आता दुसरं ठेवूया एक्स बरोबर वजा एक ठेवू एल एच एस काय सांगते मला एल एच एस बरोबर एक्स वर्ग अधिक चार एक्स वजा पाच एल एच एस एक्सची किंमत किती आहे वजा एक वजा एकचा वर्ग अधिक चार एक्सची किंमत वजा एक वजा पाच आहे तसं कोणतीही धनसंख्या असू दे किंवा ऋणसंख्या असू दे धनसंख्येचा किंवा ऋणसंख्येचा वर्ग हा नेहमी धन येतोय म्हणजे एकचा वर्ग वजा एकचा वर्ग सुद्धा काय आला एक आला आता इथं चिन्हांचा पहिला गुणाकार हे सोडत असताना पहिला चिन्हांचा गुणा प्लस मायनस मायनस अधिक वजा वजा आणि चार एक के चार वजा पाच आता इथं हे जर सोडवलं तर वजा वजा अधिक हे चार आणि पाच किती झालं वजा नऊ वजा नऊमधनं एक गेलं आठ हे सोडवल्यानंतर आता इथं बघा चार अधिक वजा वजा चारमधून एक गेलं तीन आणि चिन्ह मोठ्या संख्येचं वजा तीन वजा तीन आणि वजा पाच वजा आठ मिळालं मग एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आली एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आले काय इथं किती किंमत याय पाहिजे ती शून्य जर शून्य असतं तर ते मूळ असतं तर इथं शून्य आहे म्हणतात ते मूळ आहे तर इथं शून्य आलं नाही म्हणजे एल एच एस इज नॉट इक्वल टू आर एच एस म्हणजे डावी बाजू आणि उजवी बाजू समान नाही म्हणताना एक्स बरोबर वजा एक हे दिलेल्या समीकरणाचे मूळ नाही हे दिलेल्या समीकरणाचे मूळ नाही दुसरं उदाहरण बघूया बघा दुसरं काय दिलं आहे दोन यम वर्ग वजा पाच यम बरोबर शून्य आता हे मूळ पहिलं बघा यम बरोबर मी दोन ठेवतोय दोन ठेवू 
यम बरबर हा समीकरण का एक थीमली किमत दोन ठेवली आता इतना एल एच एस एल एच एस बरबर एल एच एस मजे डावी बाजू बरबर का दोन यम वर गवाजा पांच यम आता इत दोन यम की किमत कि दोन दोन का वर्ग वजा पांच यम की किमत कि दोन यम की किमत जिते यम दिस्ते तिथे कित दोन आता हे सोडवायचं आहे पहिला मी वर्ग काढणार बघा दोनचा वर्ग हे दोन आहे तसं दोनचा वर्ग चार याच्यामध्ये चिन्ह कोणतं गुणाकार वजा या पाच नात गुणलं पाच एक पाच पाच दोन्ही दहा हे परत सोडवलं चार एक चार चार दोन्ही आठ वजा दहा अधिक वजा वजा अधिक वजा वजा दहामधनं आठ गेले दोन आणि चिन्ह मोठ्या संख्येचं वजा आता इथं एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आहे काय बघा ही किंमत किती यायला पाहिजे होती शून्य म्हणजे हे एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हे समान नाही इट इज नॉट इक्वल टू म्हणून यम बरोबर दोन ही या समीकरणाची उकल नाही ही या समीकरणाची मूळ नाही किंवा हे या समीकरणाची मूळ नाही हे या समीकरणाचे समीकरणाचे मूळ नाही हे या समीकरणाचे मूळ नाही पुढं बघा दुसरी किंमत बघा मी ठेवतो आहे यम बरोबर काय ठेवलं पाच छेदात दोन ठेवलं यल एच एस बरोबर दोन यम वर्ग वजा पाच यम मी आमची किंमत किती ठेवणार पाच छेदात दोन दोन आहे तसं पाच छेदात दोनचा वर्ग वजा आहे तसं पाच आहे तसं यमची किंमत पाच छेदात दोन सोडूया बघा आता हे दोन आहे तसं पाचचा वर्ग याच्यामध्ये चिन्ह गुणवले पाचचा वर्ग पंचवीस छेदात दोनचा वर्ग चार काय करायला आहे सोडवा लागलो आहे आता हे ह्यानं काय करणार आत गुणणार याच्यामध्ये चिन्ह कोणतं असणार आहे गुणवले पाच छेदात दोन आता हे सोडूया बघा इथं भाग जातोय काय जातोय आता भाग जातोय मग त्यानं घालवला बे के बे बे दोन्ही चार इथं उरलं किती पंचवीस छेदात दोन वजा अंशाचा अंशाशी गुणा कर छेदाचा छेदाशी पाचा पाचा पंचवीस छेदात दोन पुढं बघा आता इथं छेद समान आहे छेद समान असेल अंशाची बेरीज असेल बेरीज वजाबाकी असेल वजाबाकी पंचवीस वजा पंचवीस छेदात दोन पंचवीसमधून पंचवीस गेले किती शून्य छेदात दोन म्हणजेच किती आलं इथं शून्य आलं म्हणजेच बे शून्य शून्य म्हणजेच यल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आलेलं आहे यल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस म्हणजेच काय इथं दोन्ही डावी बाजून उजवी बाजू समान आहे म्हणून म्हणजेच शेवटी फायनल आन्सर काय असणार आहे म्हणून यम बरोबर पाच छेदात दोन हे या समीकरणाचे हे या समीकरणाचे मूळ आहे चे मूळ आहे हा काय झाला प्रश्न आपला चौथा प्रश्न चौथा प्रश्न पाचवा बघा प्रश्न पाचवा काय दिला आहे जर एक्स बरोबर तीन हे के एक्स वर्ग वजा दहा एक्स अधिक तीन व बरोबर शून्य या समीकरणाचे एक मूळ असेल तर केची किंमत काढायची आहे बघा इथं समीकरणाचं एक मूळ दिलं आहे त्यांनी कोणतं एक्स बरोबर तीन हे मूळ दिलं तर काय करायचं आपल्याला के ची किंमत काढायचं आहे कशा पद्धतीने सोडवायचं बघा पहिला समीकरण आहे तसं के एक्स वर्ग वजा दहा एक्स अधिक तीन बरोबर शून्य या समीकरणाचे या समीकरणाचे एक्स बरोबर तीन हे एक मूळ आहे हे एक मूळ आहे म्हणून एक्स बरोबर तीन ही किंमत वरील समीकरण ठेवून ही किंमत वरील समीकरणात ठेवू आता इथं के आहे तसं एक्सची किंमत तीन तीनचा वर्ग वजा दहा कंसात एकची किंमत तीन अधिक तीन बरोबर शून्य पहिला वर्ग वर्ग काढला किती आला तीनचा वर्ग नऊ नऊ के आलं बघा इथं नऊ के 
या दहा आत गुंडलं वजा आहे तसं दाहिंत्रिक तीस अधिक तीन बरोबर शून्य नऊ के अधिक वजा वजा तीसमधनं तीन गेले सत्तावीस वजा सत्तावीस बरोबर शून्य आता इथं हे सत्तावीस इकडे वजा आहे पलीकडे जाताना काय झालं अधिक झालं नऊ के बरोबर सत्तावीस के बरोबर हे नऊ इकडे गुणवले तिकडे जाताना भागिले सत्तावीस छेदात नऊ नऊ एक के नऊ नऊ त्रिक सत्तावीस म्हणून केची किंमत आपल्याला किती मिळाली तीन मिळाली किंमत किती मिळाली तीन मिळाली उदाहरण पाचवं आणि उदाहरण सहावं सेमच आहे उदाहरण सहावं बघूया काय दिलं आहे काय करायचं आहे हे समीकरण दिलं या समीकरणाचे एक मूळ वजा सात छेदात पाच असेल तर केची किंमत काढायची आहेत पहिला काय पाच यम वर्ग अधिक दोन यम अधिक के बरोबर शून्य या वर्ग समीकरणाचे एक मूळ काय आहे तर कोणतं मूळ आहे ते वजा सात छेदात पाच आहे म्हणून यम बरोबर किती किंमत ठेवणार वजा सात छेदात पाच ही किंमत वरील समीकरणात ठेवू म्हणजेच काय आता इथं जिथं यम दिसतं आहे तिथं काय ठेवणार वजा सात छेदात पाच आता इथं यमचा वर्ग म्हणजेच यमची किंमत किती ठेवणार आता वजा सात छेदात पाच वजा कंसत घालणार आहे वजा आहे म्हणताना वजा सात छेदात पाच त्याचा वर्ग सात छेदात पाच त्याचा वर्ग पुढं दोन आहे तसा पुढं यमची किंमत कंसात वजा सात छेदात पाच आहे तसं आहे तसं पुढं बघा आता हे काय करायला पाहिजे पहिला सोडवायला पाहिजे कोणत्याही धन संख्येचा असेल किंवा ऋण संख्येचा असेल वर्ग हा नेहमी काय असतोय धन असतोय म्हणजे ह्याचा काय वर्ग काय येणार धन येणार आता इथं बघा हे पाच आहे तसं सातचा वर्ग एकोणपन्नास आणि पाचचा वर्ग पंचवीस आता इथं पहिला चिन्हांचा गुणाकार अधिक वजा वजा अंशाचा अंशाची गुणाकार छेदाचा छे सात एक सात सात दोन्ही चौदा आणि पाच छेदात आहे तसं अधिक के बरोबर शून्य हे पहिला सोडवून घेऊन मग आता इथं चौकटी भरलं पाहिजे आता इथं पाच एके पाच पाचा पाचा पंचवीस इथं भाग जातोय म्हणताना काय केलं भाग घालवला आता इथं छेद समान आहे पाच पाच छेद काय आहे समान आहे आता इथं काय येणार बघा मग एकोणपन्नास छेदात पाच आणि इथं काय येणार वजा आता इथं वजा पाहिजे होतं बघा इथं काय पाहिजे होतं वजा किंवा इथं वजा घेतलं तरी काही हरकत नाही मी काय करतो इथं घेतो वजा चौदा छेदात पाच अधिक वजा वजा इथं काय होणार आहे अधिक वजा वजाच होणार आहे आता इथं छेद समान आहे पाच पाच छेद काय समान आहे पाच पाच जर छेद समान असेल तर अंशाची बेरीज असेल बेरीज वजापैकी असेल वजापैकी करतो आहे म्हणजेच एकोणपन्नासमधनं चौदा गेले किती उरले एकोणपन्नास चार नऊमधनं चार गेले पाच उरले आणि पाच चारमधनं एक गेले तीन उरले आणि छेद आहे तसा पाच आहे तसा छेद पाच आहे तसा इथं भाग जातो आहे काय जातो आहे पाच एके पाच पाचचा सत्ते पस्तीस म्हणजे या चौकटीत काय येणार या चौकटीत काय येणार बघा सात येणार काय येणार सात अधिक के बरोबर शून्य हे सात इकडं अधिक आहे पलीकडे जाताना वजा म्हणजे केची किंमत काय मिळाली वजा सात हे झालं आपलं सहावं उदाहरण या ठिकाणी सरावसांच्या दोन पॉईंट एक संपतंय थँक्यू धन्यवाद